Macam mana Riz boleh fasih bahasa Melayu? What's up guys, it's Riz dan hari ni saya nak buat video lain sikit. Sebenarnya hari ni nak buat video pertama saya jawab question and answer soalan-soalan anda semua. So sebenarnya banyak soalan yang saya dapat dekat Instagram dan juga di YouTube. Banyak soalan yang berulang. So apa yang saya buat, saya memang dah baca semua tapi saya dah kutip soalan yang Contohlah ramai orang tanya soalan yang saya rasa menarik dan saya juga nak minta maaf memang tak boleh jawab semua sebab beratus soalan yang masuk tapi saya dah pilih antara yang top lah yang saya nak jawab hari ini so uh, hopefully semua orang suka dan jom kita mulakan dengan soalan yang pertama macam mana Riz boleh fasih bahasa Melayu sebab saya memang dah lama duduk Malaysia dan saya memang ada niat nak belajar dan nak bercakap bahasa Melayu lah. So, bila ada niat, bila memang teringin nak belajar sesuatu bahasa ke apa-apa ke, kita memang boleh. So, macam mana tu mula-mula saya belajar sikit-sikit perkataan dari kawan-kawan, tengok TV, baca surat khabar, dengar radio, semua tu. Lepas tu, dia boleh kata pelan-pelan kayu slow-slow belajar, belajar, praktis setiap peluang, peluang ada saya bercakap dengan orang, praktis terutamanya bila uh, mula buat video di YouTube banyak bercakap dan bila kita cakap banyak, bila kita praktis banyak tak lama lagi kita fasih lah so harap yang tu jawab soalan tu macam mana Riz fasih bahasa Melayu? soalan yang kedua dan yang ni dari YouTube uh, Riz asal dari mana? Mungkin bila bercakap English tak bunyi macam dari London tapi saya memang dari London, family dari London saya lahir uh, luar London sikit tapi kampung saya boleh kata within London lah uh, nama kampung saya Red Hill around dalam 30 minit lah dari pusat bandar London tu family saya berasal dari negara Wales Wales tu pun dalam United Kingdom tapi agak jauh dari London tapi saya memang membesar di London lah soalan seterusnya dari YouTube juga uh, kita cakap pasal YouTube uh, kalau belum subscribe channel Desnas TV bolehlah subscribe, tekan butang dekat bawah bila dah subscribe jangan lupa on notification sebab banyak video kami nak buat di Desnas TV dan kalau nak jadi orang yang pertama tengok video dapat notification tu kenalah subscribe Riz umur berapa? Kalau orang tanya, biasanya saya suruh dia cuba teka saya umur berapa sebab mesti salah. Saya lahir tahun uh, 1992, 1992. So tahun ni saya dah 27 tahun. Uh, muda lagi, ya. mungkin nampak tua sikit, tak tahu Mak Salih. Biasanya nampak tua sikit sebab ada jambang semua. Tak tahu tapi saya memang 27 tahun depan, 28. So Bolehlah kira muda sikit. Dan soalan ni sebenarnya dari Instagram, Instagram saya. Uh, kalau tengok di YouTube tapi belum follow dekat Instagram, boleh follow C underscore Riz. Banyak juga saya pernah buat Q&A dekat sana. Dan ni satu soalan, uh, Riz berapa lama dah duduk Malaysia? So sebenarnya saya pindah ke Malaysia tahun 2013. So tahun ni 2019 dah masuk tahun ke-6 di Malaysia. 6 tahun duduk di Malaysia ni. Tulis dalam bahasa Inggeris tapi saya akan jawab bahasa Melayu lah. What was the first thing that made you fall in love with Malaysia? Sebenarnya banyak benda yang buat saya jatuh cinta dengan Malaysia. Uh, saya uh, pertama kali datang Malaysia tahun 2012 sebagai turis lah untuk melancong. Masa tu boleh kata bermula jatuh cinta dengan Malaysia tu satu, memang suasana dekat Malaysia. Memang kalau nak bandingkan dengan London, bandingkan dengan kehidupan dekat sana, suasana tu lain sikit. Dia ada kontras yang sikit yang saya suka. Lagi satu tu, makanan. Makanan dekat Malaysia ni memang pelbagai. Boleh kata hampir semua makanan tu sedap. Uh, tapi kalau nak pilih the first thing, rasanya masa bercuti lah dekat Malaysia, 2012 tu ada rasa yang 
suasana tu yang ada satu rasa dalam mungkin dalam hati yang ada rasa dalam tu nak oh, saya suka Malaysia ni saya memang nak cuba macam pindah ke Malaysia nak nak betul-betul meneroka Malaysia nak betul-betul meluangkan masa dekat Malaysia tu ada satu rasa yang dalam hati tu yang bila saya balik ke UK selepas cuti tu setiap hari saya fikir rindulah Malaysia nak pergi balik Malaysia nak cuba duduk dekat sana lah so dia ada satu rasa yang yang something in your heart that makes you want to go there will you stay in Malaysia for good ada kadis nak uh, tinggal di Malaysia selamanya for good insyaallah lah god willing memang nak stay dekat sini so kalau ada rezeki akan stay dekat sini for good lah Mesti orang yang tanya ni tengok family risk tentang hari tu sebab dia tanya family risk suka tak Malaysia dan pendapat family men- mengenai mengenai kehidupan risk di sini. Okey, sebelum so fasih lagi ah bahasa Melayu tu. Kalau jujur cakap bila saya kali pertama bagi tahu family saya saya nak pindah Malaysia, soalan yang pertama dia, where's Malaysia? Dia macam tak pernah tahu pasal Malaysia tu sangat. Dan sebab saya dah 6 tahun dekat sini, setiap kali cakap dengan dia, call, balik kampung, semua tu saya cakap pasal Malaysia. Malaysia ni best lah, makanan sedap, best, best, kena datang, kena datang. So, tak lama lagi, dia orang dah tahu Malaysia tu dekat mana, apa yang best, apa yang menarik dekat Malaysia. Dan awal tahun ni, Kali pertama mereka datang Malaysia dan boleh kata dia semua memang suka. Very surprise lah sebab 6 tahun lepas dia tak tahu Malaysia tu dekat mana, ada apa dekat Malaysia. Tapi sebab saya memang selalu promote lah, we selalu cakap dekat dia, datang lah, best lah semua. Sekarang dia kata suka, even dia dah cakap setiap tahun dia nak datang balik Malaysia dan cuti lah dekat sini. Memang lah mula-mula dia tak sebab dia tak tahu sangat pasal Malaysia, dia mungkin dia keliru, confused, pelik sikit kenapa? Kenapa anak aku nak pergi Malaysia? Tapi sekarang dia dah faham, dia dah tengok video semua dekat YouTube, dia dah tengok apa Riz buat dekat Malaysia ni. Walaupun dia tengok dan dia tak faham, dia dah dah boleh terima dan sebenarnya dah dah sokong lah uh, keputusan saya untuk tinggal di Malaysia. Rasa pelik tak Riz punya English accent dah fade away? Aduh. Lawak tau bila balik UK. Balik kampung aku kot. Aku cakap dengan orang dekat kampung aku. Dia tanya aku dari mana. Apa benda tu? Macam, oh where are you from? Weh, aku lahir dekat situ ke? Eh. Sepanjang hidup aku dekat sini. Tapi dia macam, oh you sound like you're from South Africa. Apa jadah South Africa? Aku tak pernah pergi South Africa pun. Kalau hari-hari dia cakap bahasa negara tu, hari-hari dia bergaul dengan orang dari negara tu, memang dia akan hilang aksen asalnya. So dekat Malaysia ni, Riz tak cakap dengan orang dari London. Tak cakap dengan orang yang ada aksen UK pekat. So memang hilang. Tapi lepas seminggu dua, balik kampung dah dapat balik aksen Riz lah. So dia tak hilang, dia just fade away sikit. Tapi itulah ramai orang komen, oh Riz cakap English macam orang Melayu lah, ah, malu lah aku. Um, when I was, before I was 18, it was £4.62 an hour, which is just over new wage. And now I turned 18, I think it's about £5.68, £5.60. Kita moving on, uh, soalan seterusnya uh, tentang makanan. Dan soalan ni dari YouTube. So kalau orang tengok video ni dekat YouTube, kita baru dapat tahu. 84% 84% orang yang tengok video dekat Desnas TV tengok tapi tak subscribe. So saya nak minta kalau orang tengok video ni dekat YouTube sekarang tekan butang subscribe. Subscribe lah Desnas TV. Nanti bila video baru keluar anda akan dapat notification semua boleh jadi satu subscriber sebab boleh kata setiap bulan Desnas TV ada buat giveaway ada belanja makan, ada bagi hadiah, semua tu tapi untuk subscriber sahaja. So, bolehlah subscribe. Apa makanan Malaysia yang pertama Riz makan? Dekat mana? Dan cerita sikit apa first impression Riz pasal makanan tu. Mi goreng lah. Tak adalah wow sangat. Orang sini ah, mi goreng lah. Tapi, kena faham untuk orang yang dari UK, 
yang kali pertama dia pergi travel, pergi tengok dunia semua tu, makanan yang kita mungkin ambil ringan seperti mi goreng, untuk orang macam tu dia, dia satu makanan yang sangat-sangat menarik. Sebab dekat UK kita ada mi goreng tapi jarang kita makan. Saya makan dekat uh, masa tu dia dekat KL Central Brickfields sebelum buat New Central, sebelum dah canggih semua dekat situ hotel. Depan hotel tu ada macam warung tepi jalan. Literally dia macam tempat dia masak, kerusi, plastik, meja plastik semua memang tepi jalan. Malam je buka tapi penuh. Setiap kali saya keluar hotel, tengok orang makan, rasa macam ni kena makan ni. Makanan favorite Reese apa dia? Banyak juga makanan yang Reese suka. Tapi kalau kena pilih satu, satu yang memang Reese suka, Nasi kerabu, rice to Wednesday. Memang tak tahulah, setiap kali makan, memang rasa mm, memang rasa puas bila makan nasi kerabu tu. Sebab dia bukan makan yang kita, makanan yang kita makan hari-hari. Tapi setiap kali pergi Kelantan, pergi mana-mana makan nasi kerabu, memang suka. Rasanya sebab nasi kerabu tu satu makanan yang seimbang. Sebab kita ada nasi, kita ada ulam, kalau ada kita ada kuah tumis, budu, semua tu. Lepas tu kita uh, kita ada apa sambal ikan semua tu dan bila kita campur semua tu sekali dengan telur masin kerup apa kerup semua kalau ada daging bakar ayam bakar tu semua dia boleh kata satu dish yang lengkap semua ada dalam dish tu dan rasanya sebab itu saya suka nasi kerabu itu favorite banyak makanan lain yang saya suka nasi lemak sate apa tempoya semua tu tapi kalau kena pilih satu yang favorite Memang nasi kerabu. Macam mana Riz? Pemulaan ya, menceburi bidang review makanan. Pemula dengan suka-suka saja ataupun memang minat. Soalan bagus ni. Uh, mungkin saya boleh cerita sikit. Uh, macam mana bermula dengan food review ni? Uh, sebenarnya saya memang minat makanan. Memang sejak pindah Malaysia dulu suka pergi tempat baru makan semua tu. Tapi macam mana bermula review makanan? Sebenarnya dekat blog saya, saya ada blog. Nama dia Mak Sali Cari Makan. Dekat situ datang nama siri Mak Sali Cari Makan tu. Dan bila saya baru belajar bahasa Melayu, saya suka menulis blog, tulis blog untuk praktis susunan ayat, perkataan, semua tu. Memang masa tu tak ada siapa baca pun blog tu. Tapi dekat situ dah fikir apa yang saya nak tulis lah. So tak apa, saya tulis pasal makanan. Macam tu je, simple-simple, kadang-kadang buat Facebook live, video, gambar makanan semua. Tapi, start bermula sebab minat. Lepas tu, uh, satu hari saya dapat message dari seorang dekat Instagram. Jemput meeting, nak discuss pasal buat video makan sama-sama. Actually, bukan pasal makan. Nak discuss pasal buat video sama-sama. So, dia pernah tengok blog tu dekat blog ke Instagram somewhere. Tapi, kita jumpa dan kita discuss. Okay, kita nak cuba buat video untuk YouTube, Facebook nak buat digital content apa kita boleh buat? Banyak idea kita ada travel uh, apa idea pasal kereta lah, semua idea kita ada masa tu, tapi masa tu kita setuju, apa satu benda yang satu Malaysia suka yang tu makanan so kita start buat video pasal makanan lah dan itu bermula boleh kata partnership saya dengan orang Desnas TV, kita ada tiga partner kita start dekat situ buat video makan sebab satu kita tahu orang suka tengok video makan. Lagi satu saya memang suka makan dan boleh kata semua partner Desnas TV suka makan. Tapi memang bila mula tu memang untuk fun, hobi. Bila ada masa weekend free kita pergi makan. So video pertama kami buat sama-sama. Uh, nasi lemak Wanjo dekat Kampung Baru. Yang tu literally, okay. Kita nak buat video lah pasal makanan, jom lah kita pilih nasi lemak, semua suka nasi lemak. Memang boleh kata maybe the third time kita semua jumpa lah. Masa tu bukan aku kau, semua dia ayu, saya awak, memang macam tu. Kita pergi, kita buat video, fun-fun lah kita tengok. Okay, kalau dapat seribu views, best. Sekali dalam seminggu dapat satu juta views. Dekat situ nampak, oh sebenarnya orang suka tengok Mak Salih ni makan. Dan kita dah start Desnas TV dan boleh kata dah hampir tiga tahun kemudian, Memang itu yang fokus saya sebagai host memang pasal makanan tu. Tapi semua bermula dari situ sebab minat, 
dan buat sebagai hobi tapi sekarang dah jadi full time lah bagi tips untuk aspiring youtuber ni please satu je tip yang saya boleh bagi sekarang ni kalau memang nak jadi youtuber kalau memang nak buat digital content content creator kena start kena bermula mula buat content tu memang kena start buat content macam kami dulu ada plan nak buat video kita buat je lah kita tak fikir pun pasal views pasal duit pasal apa kita just buat sebab minat so satu benda saya boleh cakap macam untuk orang yang minat jadi youtuber pertama jangan guna perkataan youtuber saja sebab it's not just about youtube guna perkataan content creator kalau minat nak buat video dekat youtube why not buat dekat facebook why not buat dekat instagram why not buat dekat tiktok Twitter, semua benda tu Kena anggap diri sebagai content creator Aku nak buat content untuk orang Aku nak buat video untuk orang tengok Menghiburkan orang Aku nak entertain orang Dan first, start Sebab sesiapa nak jadi YouTuber Siapa nak jadi content creator Memang first time dia buat video Takkanlah ramai orang tengok Macam, macam apa Kita dulu, kita memang ada rezeki orang tengok video Tapi boleh kata mana-mana content creator yang padu yang memang best dekat dunia ni bila dia start video dia tak cantik sangat mungkin orang tak tengok sangat tapi yang penting dia start benda tu dia just pergi buat content tu dan kalau nak belajar lagi boleh datang free sharing session youtube workshop dekat hujung bulan November bersama Desnas TV ni bukan soalan lah ni kenyataan siapa tanya benda ni ya dekat youtube Petition for Riz to do marathon exercise. Okay, kita cakap pasal the elephant in the room. And the elephant in the room is actually Riz himself. Sebab yes, betul. Kalau buat video makan, badan akan membesar. It's a fact lah. Kalau tengok gambar Riz sebelum buat video makan semua tu, bukanlah kerus sangat, tapi bukanlah besar sangat juga. So, Riz pernah terfikir juga, tahun depan, nak buat video series macam vlog pasal fitness nak apa bukan setakat kembalikan badan ke zaman dulu bring back my old body tapi juga get fitter so mungkin tu ada marathon mungkin triathlon mungkin ironman siapa tahu kita kena tengok tapi nak tanya juga kalau orang nak tengok Riz buat marathon Riz buat fitness content semua Tolonglah komen dekat bawah sebab tak nak Riz buat semua tu lepas tu orang komplain. Kenapa Riz tiba-tiba buat fitness lah. So kalau nak tengok konten macam tu, komen dekat bawah. Siapa tahu mungkin tahun depan kita tengok Riz buat marathon. Ah, menarik lah tu. So terima kasih kalau tengok video sampai habis. Saya harap kalau dah tanya soalan dah dapat jawapan semua. Dan macam saya cakap kalau belum subscribe, jangan lupa subscribe Desnas TV. Ah, Comment, like kalau tak pernah like, tak pernah comment dekat video Desnas TV. Dan juga kalau nak tengok Riz buat marathon, fitness content tahun depan, comment juga bagi semangat sikit baru Riz nak buat. Tapi rasanya itu saja. Terima kasih semua. Uh, kami di Desnas TV sayang anda semua, subscribers kita semua. Terima kasih. Tak tahu nak cakap apa lagi. Terima kasih. Itu saja. Bye-bye.